प्लानोकेशन एटारे प्रथम प्रयोजन की आगे तो उद्देश्य बुजते हैं डाक्त रोगी के से डाक्त जिज्ञेस करते समस्या रोगी जो की समस्या से आनी बेर कर प्रश्न करी खराबा क्लस शर्टकाट प्रयोजन छुट्टी समस्या नहीं कष्ट जेहेतु शुरू करते कष्ट शेष कारण आगे विभिन्न चैप्टारे कथा प्रसंगे बेपारे प्रसंग क्रम से प्रोजेक्ट जेको धरण इंडस्ट्री जेको धरण फैक्टर जेटाई करा क्यों मैं फार्मासिटिकल प्लान लेदार इंडस्ट्री प्लान सो प्रत्येक प्लान फैसिलिटी तो इंडस्ट्री फैक्टर प्रोजेक्ट जे भाई ना क्या तो प्रथम दिखे शुरू सब ले लागे जमीन दीर्घप्रस्थ सब सुंदर देखा जाते 
শুধু ওইটাই কি কনসিডারেশনের ব্যাপার ছিল নাকি শুধু একটা রাস্তা থাকলেই হবে বিরাট বড় রাস্তা যাতে ট্রাক লরি সব আসতে পারে যাইতে পারে এত মানে কনসিডারেশনটা কি শুধু একটা দুইটা তিনটা এরকম এত ইজি ছিল না স্যার স্যার না তার মানে এই যে এইটার পিছনে যে অনেক ধরনের কনসিডারেশন আছে এইটা একেবারে মানে টেক্সটাইল নিয়ে যার মিনিমাম নলেজ আছে সেও বুঝতে পারে না আর আপনারা তো না বোঝার কোনো ব্যাপারই নেই তো অনেকগুলো বিষয় এখানে আছে তো সেই যে প্র্যাকটিক্যাল বিষয় সেই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলোর সাথে আমাদের আরো কি কি বিষয় জড়িত এবং আলটিমেটলি এই বিষয়টা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা যদি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার না জানে তাহলে আসলে মানে হ্যাঁ সে সার্টিফিকেট ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে আহ তারে আসলে ইঞ্জিনিয়ার বলা যাবে না মানে নামের আগে ইঞ্জিনিয়ার বসাইলেই যদি সারা পৃথিবী সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার বলা যাইতো তাহলে আসলে নামের আগে শুধু বসাই দিলেই চলতো তাইলে আর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সার্টিফিকেট ইউনিভার্সিটি সিজিপিএ সেটার কোয়ালিটি কোনো কিছুরই দরকার ছিল না এমন কি একটা বিএসসি ডিগ্রি সার্টিফিকেট নিয়ে আসলেই হয়তো কারো ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রয়োজন হইতো না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এরকম না সিস্টেমটা বাস্তবতা সেরকম না এমনকি যে যেখান থেকেই নিয়ে আসুক তাকে একটা ইন্টারভিউ ফেস করতে হয় তাকে ভাইবা নেওয়া হয় জানতে চাওয়া হয় যে আসলে সে কি যায় নিয়ে আসছে কি শিখে আসছে সো আমাদের প্লান্ট লোকেশন নিয়ে আমরা যখন শুরু করছি এই চ্যাপ্টারে আমরা অনেকগুলো বিষয় দেখার চেষ্টা করব যে প্লান্ট লোকেশন এটার ফ্যাক্টর এটার কনসিডারেশন ফ্যাক্টর গুলো কি কি বিষয় আমাদের আসলে খেয়াল রাখতে হয় সেই ব্যাপারগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব সো আজকে আমরা প্রাইমারিলি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনি কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলবো প্রথম কথাটা হচ্ছে যে এই যে আমরা প্লান্ট লোকেশন বা ফ্যাসিলিটি লোকেশন যে নামেই ডাকি না কেন জিনিসটা কি আসল জিনিসটা হচ্ছে দা প্রসেস অফ ডিটারমাইনিং এ জিওগ্রাফিক সাইট ফর এ ফার্মস অপারেশন যে আমরা যখন একটা ফার্মের অপারেশনাল প্রসিডিওর বা একটা ফার্মকে সেট আপ করতে চাচ্ছি বা একটা ফার্মের অপারেশনের জন্য স্মুথলি অপারেশন করার জন্য একটা ফার্মকে রান করার জন্য টোটাল ফার্মের ম্যানেজমেন্টের জন্য আমার যত ধরনের সাপোর্ট যত ধরনের রিসোর্স যত ধরনের লজিস্টিক এবং যত ধরনের ইউটিলিটি সাপোর্ট দরকার সবকিছু আমার আছে কিনা সো এটা যদি থাকে তাহলে আমি সেটাকে বলতে পারতেছি যে ওকে মানে আই হ্যাভ গন থ্রু দা প্রপার প্রসেস অফ সিলেকশন প্রপার সিলেকশন অফ এ প্লান্ট লোকেশন বা ফ্যাসিলিটি লোকেশন তাহলে ডেফিনেশনটা আমরা কি বলতে পারি সেটা হচ্ছে তার রাইট লোকেশন অফ এ ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি আমি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হোক লেদার ইন্ডাস্ট্রি হোক ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হোক সবই তো ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড প্লান্ট তো এই এই প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করার জন্য আমার একটা ফ্যাক্টরিতে টোটাল যা যা সাপোর্ট দরকার বা রিসোর্স দরকার সেই রিসোর্সটা আমি যেই জায়গায় ফ্যাক্টরিটা দেওয়ার চিন্তা করতেছি বা যে জায়গায় প্ল্যান্টটা সেট আপ করতেছি বা করেছি সেই জায়গায় সেই রিসোর্স গুলো আহ প্রপারলি অ্যাভেলেবেল কিনা বা অ্যাভেলেবেল করা যাচ্ছে কিনা বা করতে পেরেছি কিনা এভরিথিং সো এই কারণে এক কথাই বলতেছি আমরা যে রাইট লোকেশন ফর এ ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি যে লোকেশনটা রাইট হয়েছে কিনা মানে আমার ডিসিশনটা রাইট নাকি রং আমার ডিসিশনটা আচ্ছা আমি যদি বলি ডিসিশনটা সিক্সটি পার্সেন্ট রাইট ফর্টি পার্সেন্ট রং তার মানে কি আসলে এটাকে খুব ভালো ডিসিশন বলার কোনো সুযোগ আছে রাইট তাহলে এইখানেই হচ্ছে ব্যাপারটা আহ আচ্ছা মোজা মেলে কোয়েশনটা নিচ্ছে জাস্ট এই স্লাইডটা শেষ করে নিই তাহলে ইট উইল হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেস টু দ্য কাস্টমার্স ওয়ার্কার্স ট্রান্সপোর্টেশন এই যত ধরনের বিষয় এটার সাথে জড়িত সবকিছু ইজি অ্যাক্সেস থাকতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট ইজ দ্য প্লেস ওয়ার অল ইনপুট সাচ ল র মেটেরিয়াল ইকুইপমেন্ট স্কিল লেবার সবকিছুকে আমার একসাথে আমি এগুলোকে ইউটিলাইজ করে কি করি ইনপুট থেকে আউটপুট জেনারেট করি আমার সেই স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রি হইলে আমি ফাইবার থেকে ইয়ার্ন জেনারেট করি নিটিং ইন্ডাস্ট্রি হইলে আমি টি শার্ট পোলো শার্টের গ্রে ফেব্রিক তৈরি করতেছি ওভেন ইন্ডাস্ট্রি হইলে আমি শার্ট প্যান্ট তৈরি করতেছি ओके देन सिगनीफिकेंस जो सिगनीफिकेंसर कथा जो चिंता करी 
যে আমার এই মানে এই এই বিষয়টা এত ইম্পর্টেন্ট কেন বা এই বিষয়টার সিগনিফিকেন্স কি কিছু তো অলরেডি প্রাইমারিলি ইন্ট্রোডাকশন দিয়েই দিলাম দেন লোকেশন ডিসিশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমার শুধু যে প্রোডাকশন পারপাস না মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য মানে একটা ফ্যাক্টরির লোকেশন এটার মার্কেটিং মার্কেটিং পারপাসেও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ মানে আপনারা মোটামুটি সবাই জানে যে ফ্যাক্টরিগুলোতে বায়ার ভিজিট খুব কমন একটা ব্যাপার এবং যত বড় ফ্যাক্টরি যত বিগ ফ্যাক্টরি বা যত ভালো মানের ফ্যাক্টরি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বা লিড প্লাটিনাম সার্টিফাইড গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বা বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি যত হায়ার র্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি মানে সরি হায়ার র্যাঙ্কের ইন্ডাস্ট্রি সেই জায়গাগুলোতে তত বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি বায়াররা ভিজিট করে বিভিন্ন বড় বড় বায়াররা বড় বড় ব্র্যান্ডের ভিজিটররা সেখানে নিয়মিত ভিজিট করে দেখা যায় যে বহু ফ্যাক্টরি আছে যেগুলোতে সারা বছর ভিজিট লেগেই থাকে তো এই যে ভিজিট করতে পারতেছে কি কারণে কারণ লোকেশনটা সেরকম কনভিনিয়েন্ট মানে বায়াররা ইজিলি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে ফ্যাক্টরি ভিজিটে যেতে পারতেছে এখন ব্যাপারটা যদি এরকম হইতো যে ওই জায়গায় ইজিলি যাওয়া যায় না ইজিলি অ্যাক্সেসিবল না মানে রোড ট্রান্সপোর্টের অবস্থাও খুবই খারাপ প্রপার ট্রান্সপোর্টেশনের অবস্থাও নাই হেলিপ্যাডেরও ব্যবস্থা নাই শর্টকাটেরও কোনো সুযোগ নেই তাহলে তো অবস্থা রিভার্স হয়ে যেত এত সহজ হইতো না সো তখন অবশ্যই মার্কেটিং এটার একটা ইম্প্যাক্ট করতো ব্র্যান্ডিং এ ইম্প্যাক্ট করতো কারণ বায়াররা সহজে ভিজিট করতে পারে না যে ফ্যাক্টরিটা নিজের চোখে দেখা যায় না আর যে ফ্যাক্টরিটা নিজের চোখে দেখা যায় ইজিলি যেখানে যাতায়াত করা যায় দুইটার মধ্যে পারসেপশন ইমেজের অনেক আকাশ কথা পার্থক্য হবে এটাই স্বাভাবিক কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এই কস্ট অফ ডুইং বিজনেস মানে তো শুধু প্রোডাক্টের কস্ট না মানে প্রোডাক্ট জেনারেশনে সবাই তো মোটামুটি একই জিনিসই তৈরি করতেছে মানে একই টি শার্ট আমি তৈরি করতেছি আমার পাশের ফ্যাক্টরি তৈরি করতেছে যেই প্রসেসে ডিবিএল টি শার্ট তৈরি করে একই নিটিং প্রসেসে ইপিলিয়ানো তৈরি করতেছে স্কোয়ারে তৈরি করতেছে ভ্যাকসিন কো তৈরি করতেছে সারা বাংলাদেশের সব নিটিং ইন্ডাস্ট্রি মূল বেসিক একই প্রিন্সিপালে তৈরি করতেছে তারপরেও ওয়াই দ্যাট ইজ ডিপিএল ওয়াই দ্যাট ইজ ভ্যাকসিন কো ওয়াই দ্যাট ইজ ফ্লামি ফ্যাশন এই যে এগুলোর মানে নাম বলার সাথে সাথে যে একটা ব্র্যান্ড ভ্যালুর কথা চলে আসে এদের একটা ব্র্যান্ডিং এর কথা চলে আসে সেটা কি শুধুমাত্র মানে সেটা কি তাদের প্রসেসটা অন্যদের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা এরা এক প্রসেসে টি শার্ট বানায় ওরা অন্য প্রসেসে টি শার্ট বানায় ব্যাপারটা কি এরকম না ব্যাপারটা তো অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো বেসিক ফ্যাক্টর না যেগুলো হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডিং ফ্যাক্টর তো ঠিক সেরকম আমার একটা বিজনেস করতে গেলে ওই র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে ইউটিলিটি সবকিছু ও যেটা ইউজ করতেছে বাকি সবাই একই ইউজ করতেছে পার্থক্যটা কোন জায়গায় হচ্ছে পার্থক্যটা হচ্ছে যে এ যে লোকেশনে আছে সেই লোকেশনে ওয়ার্কার কত সহজে পাওয়া যায় সেই সেই ওয়ার্কার যারা কাজ করতেছে তাদের বেতন তাকে কত দিতে হচ্ছে ওই জোনে ওয়ার্কারদের স্কিল ওয়ার্কারের রেশিও কেমন সেখানে ওয়ার্কারদের স্যালারি রেশিও কেমন ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের মধ্যে ওখানে ইউটিলিটি কতটুকু অ্যাভেলেবল ওইখানে নিয়মিত গ্যাস পাওয়া যায় কিনা ওইখানে নিয়মিত আহ ইলেকট্রিসিটি থাকে কিনা এয়ার প্রেশার ফ্যাক্টরিতে ভালো পায় কিনা তাদের নিজেদের ওয়াটার পাম্প আছে কিনা সেখানে ওয়াটারের সাপ্লাই কেমন থাকে তার ইলেকট্রিসিটি নিজের জেনারেটরের মাধ্যমে কতটুকু কনজিউম করতে হচ্ছে তার ইউটিলিটি কস্ট এখানে কি কম নাকি বেশি আর একটা ফ্যাক্টরির চাইতে সামান্য একটু ডিফারেন্স হয়ে যাওয়া মানে হতো এখানে একটা টোটাল ভলিউমের উপর বিশাল ডিফারেন্স সো এই যে বিষয়গুলো এইগুলো দ্যাট মেক্স এ বিগ ডিফারেন্স এইটাকে আমরা বলতেছি কস্ট অফ ডুইং বিজনেস দেন গ্রোথ এর ব্যাপার তো আছে যে সে ফর এক্সাম্পল একটা ফ্যাক্টরির টোটাল এরিয়া অফ ল্যান্ডি যদি থাকে বিশ কাঠা বা তিন বিঘা পাঁচ বিঘা তাহলে তো মানে তার আসলে এক্সপানশন করার জায়গা কতটুকু সে মানে তা তো আর জায়গা নেই মানে পুরো তার যদি সুযোগ ক্যাপাসিটি বা সব মিলেই যদি জায়গা থাকে এতটুকু যে না তার পাঁচ একর জায়গাও নাই তার তিন একর জায়গাও নাই সব মিলে সর্বসা করলে হয়তো দশ বিঘা বা এক একর জায়গা আছে তো মানে আমাদের ওয়াটার লাগে গ্যাস লাগে পানি লাগে মানে ওয়াটার তো বললামই আমাদের ইলেকট্রিসিটির সাপোর্ট লাগে এবং সবগুলো তো শেষ পর্যন্ত নেচারাল রিসোর্স ইউজ করতে হয় সো আমাদের মানে উই হ্যাভ এ বিগ ডিপেন্ডেন্সি অন নেচার আমাদের 
সেই কটন থেকে শুরু করে নেচারাল ফাইবার থেকে শুরু করে সবকিছুর সাথে নেচারের ডিপেন্ডেন্সি আছে সো নেচারাল রিসোর্স যেগুলো নেচারাল রিসোর্স তো আর আনলিমিটেড না লিমিটেড রিসোর্স তার মানে সেগুলো ডিপ্লিশন হচ্ছে এবং প্রত্যেক বছরই তো আমরা দেখতেছি যে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার যেটাকে আমরা বলি সেই পানির লেয়ার প্রতিনিয়ত কমে যেতেছে প্রত্যেক ড্রাই সিজনে সামার সিজনে আমরা ওয়াটার ক্রাইসিস অলরেডি ফিল করা শুরু করছি নদীমাত্রিক দেশ হওয়ার পরেও সো এই এই যে কনসিডারেশনের ব্যাপারগুলো সেগুলো তো আসি এখন সেটাও তো পুরো দেশে তো একরকম না মানে সে ফর এক্সাম্পল ড্রাই সিজনে পুরো ঢাকার সব মানুষের ওয়াটারের ক্রাইসিস লেভেল কি একরকম থাকে তা তো না মানে এরিয়া টু এরিয়া সেটাও পার্থক্য হয় সেটাও ডিফার করে তো ঠিক সেরকম ভাবে এখানেও রিসোর্স যে ডিগ্রেড হচ্ছে সেই রিসোর্স ডিগ্রেডেশনের রেটটা কেমন সেগুলোর উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে নেচার অফ লোকেশন ডিসিশন এখানে আমাদের কিছু ব্যাপার আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স গুলো কি আমার লং টার্ম কস্টিংটা কেমন আসতেছে এই 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 প্ল্যান্টের এই লোকেশনের ক্ষেত্রে দেন বিজনেস এর ক্ষেত্রে আমার ওভারঅল ইনভেস্টমেন্ট আমার রেভিনিউ আমার অপারেশনাল কস্ট আমার অপারেশনাল আউটকাম রিটার্ন এই সব কিছু খেয়াল রাখার বিষয় আছে সাপ্লাই চেন এর বিষয় তো অবশ্যই আছে কারণ আমি তো আমি তো আসলে একা না পুরো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির কেউই আসলে একা না ইভেন বাংলাদেশে এমন কোন মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে আমরা ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড ইন্ডাস্ট্রি বলি যেটাকে সংক্ষেপে সহজে বোঝানোর জন্য আমরা কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রি বলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিও যদি হয় বাংলাদেশে এমন কোন ইন্ডাস্ট্রি কি আছে যে আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মানে যাকে কখনো অন্য কারো কাছ থেকে ইয়ার্ন কিনতে হয় না ফেব্রিক কিনতে হয় না যে কখনো অন্য কারো কাছ থেকে সাব কন্ট্রাক্ট নেয়ও না দেয়ও না এরকম আছে নাকি তো কেন নাই এত বড় বড় বিশাল বিশাল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের নিজেদেরই আহ ফর এক্সাম্পল ডিবিএল এর নিজের স্পিনিং আছে নিজের নিটিং আছে এবং বিশাল বিশাল প্লান্ট এবং বিশাল ক্যাপাসিটি নিজের নিটিং ডাইং ফিনিশিং প্রিন্টিং প্যাকেজিং গার্মেন্টস সব আছে তারপরেও ডিবিএল কে কি তাইলে অন্য কারো কাছ থেকে ইয়ার্ন কিনতে হয় অন্য কারো সাব কন্ট্রাক্ট সে নেয় বা সে অন্য কাউকে সাব কন্ট্রাক্ট দেয় কেন কি কারণ মানে এটা কি জাস্ট ওদের মানে পূর্ণ অভ্যাস বদ অভ্যাস এই কারণে আমরা যতই বলি ইভেন বাংলাদেশ বাংলাদেশকে চাল আমদানি করতে হবে মানে বাংলাদেশের মতো দেশেরও চাল আমদানি করতে হয় বিষয়টা হচ্ছে যে মানে বিভিন্ন সিচুয়েশনে কখন আসলে সিচুয়েশন কখন আসলে ডিমান্ড কখন আসলে কোনটা কতটুকু লাগবে এবং সেটার ফুল সাপোর্ট আমি নিজেই দিতে পারবো কিনা এই গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না কোনো দেশও দিতে পারে না এইটা যদি কোনো দেশও দিতে পারতো তাহলে তো সে ফর এক্সাম্পল চায়নার শুধু এক্সপোর্টই থাকতো কোনো ইম্পোর্ট এর দরকার ছিল না তাহলে চায়নার তো সারা পৃথিবী থেকে কিছু ইম্পোর্ট করার প্রয়োজন তো পড়তো না সারা দুনিয়া শুধু চায়না থেকে নিত তারা ইম্পোর্ট করতো চায়না শুধু এক্সপোর্ট করতো কিন্তু ব্যাপারটা তো তা না একইভাবে আসলে কেউই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেলফ সাফিসিয়েন্ট না সেলফ রিলায়েন্ট না অন্যদের উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে ঠিক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সেটা কারণ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাপ্লাই চেনটা অনেক লম্বা সাপ্লাই চেন অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেকেরই অন্যদের উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে একেবারে আমার র মেটেরিয়াল সাপ্লাই থেকে শুরু করে লজিস্টিক সাপ্লাই থেকে শুরু করে আমার বিভিন্ন ধরনের 
एक्सेसरिज थे शुरू कर अएल निडल थे शुरू कर मेशन पार्ट थे शुरू कर बहुधर सप्लायर ऊपर डिपेन्डेंसि टाइम कम समय प्रत्येक टाइम तो टोटल कस्टिंग उत्प्रोत भाव जड़ित इनमेंट चूज करते शुरू कर ले कैंडिडेट चाहते भलो कैंडिडेट से पाई से क्षेत्र सबाई रेगुलेटर इश्यूज गेष्टा 
এই দেশে এই জোনে আমি বিজনেস করতে গেলে বিশেষ করে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যখন হয় যে এটা করা আমার জন্য এই দেশে বিজনেস করা আমার জন্য কতটুকু সুইচেবল এদের ট্যাক্স রেট কেমন এদের ট্যাক্স ইনসেন্টিভ কেমন আছে এখানে ট্যারিফ কেমন দিতে হয় এভরিথিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের সকল প্রান্ত থেকে অফিসাররা আসবে আর শুধু যেই জায়গায় ফ্যাক্টরি করতেছি আশেপাশে সব ওয়ার্কাররা আহ আছে অথবা আমি ফ্যাক্টরি করলে ওয়ার্কাররা আশেপাশে সব বস্তি বানায় থাকা শুরু করবে ব্যাপারটা তো কখনোই এরকম না বরং বহু ফ্যাক্টরি আছে যাদের ফ্যাক্টরিতে অফিসার্স ডরমিটরি আছে যাদের ফ্যাক্টরিতে অফিসাররা সেই অফিসার্স ডরমিটরিতে থাকে ফ্যাক্টরির মেইন প্লান্ট যেখানে আহ ফ্যাক্টরির সেট আপ যেখানে প্রোডাকশন সেট যেখানে সেটার আশেপাশে অফিসাররাও ডরমিটরিতে থাকে এই যে ব্যাপারগুলো তার মানে সেই যে জায়গায় আমি তাহলে অফিসারদেরকেও নিয়ে এসে রাখতেছি এবং সেই অফিসার বলতে তো আর কখনোই শুধু জুনিয়র না ইভেন সিনিয়র ম্যানেজার পর্যন্ত ধরেন ডিভিএল এ যখন ছিলাম তখন তো আমি সেখানে গার্মেন্টস এর এজিএম লেভেল পর্যন্ত মানুষকেও সেই অফিসার ডরমিটরিতে থাকতে দেখছি সো তার মানে এই যে আপনি বিভিন্ন লেয়ারের বড় বড় অফিসারদেরকে পর্যন্ত এই একটা এলাকায় থাকবেন তাহলে সেই এলাকাটার কোয়ালিটি অফ লাইফ সেই এলাকাটার মানুষ বসবাসের ক্ষেত্রে যে বেসিক ফ্যাসিলিটিস বিশেষ করে ওই ক্যাটাগরি মানুষের যেই নর্মাল বেসিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো লাগে সেইটা ওই এলাকাতে আছে কিনা যদি একেবারেই না থাকে তাহলে তো অফিসার ডরমিটরি আপনি করে দিলেও লাভ নেই কারণ সে তো তার যা দরকার সে বের হইলেই পাইতেছে না সেই সব দোকানে অ্যাভেলেবেল না বা সেই সব দোকান দোকানের অভাব নেই কিন্তু সে যা চায় সেটা পায় না ওই কোয়ালিটির দোকান সেখানে নাই বা ওই কারণ ওই ধরনের প্রোডাক্টের রিকোয়ারমেন্ট বা ডিমান্ড সে এলাকায় নাই তাহলে তো হচ্ছে না সো এরকম অনেক বিষয় আছে কোয়ালিটি অফ লাইফ এর কারণে ইম্পর্টেন্ট সার্ভিসেস এর বিষয় তো আছে মেডিকেল সার্ভিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস অসুস্থ হয়ে পড়লো কোনো কারণে বা ফ্যামিলি সহ ওইখানে থাকবে কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা যদি না থাকে ভালো ক্লিনিক হসপিটাল কোনো কিছু যদি না থাকে তাহলে ডিফিকাল্ট কমিউনিটির অ্যাটিটিউড কমিউনিটির মানুষের হাব ভাব এলাকার পলিটিক্যাল সিনারিও দিজ আর ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্সের কথা দেখতে আগে বললাম যে কমন চিন্তার বিষয় আর কি ইউটিলিটি ব্যাপারটা তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি যেই কমিউনিটিতে কনসিডার করতেছি সেখানে ইউটিলিটি সার্ভিস কি অবস্থা এমনকি কোকা কলার প্ল্যান্টের সেই ইতিহাসও যদি আপনারা খেয়াল করেন যে ইন্ডিয়ার কেরালাতে কোকা কলা যখন প্ল্যান্ট তৈরি করছিল সেই পানি কোকা কলার যেই পরিমাণ হিউজ পানির দরকার ছিল সেই পানি যখন কোকা কলা উত্তোলন করা শুরু করছে তখন মানুষের নর্মাল ইউজের যে পানি সেই পানির ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে তাদের কুয়ার মধ্যে পানি নেই তাদের নর্মাল টিউব বলে পানি নেই তারা নর্মালি পানি পাচ্ছে না তো এটা নিয়ে তো বিশাল কেস এবং সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে কোকা কলার কেস স্টাডি এটা তো আপনাদের প্রত্যেকের জানা থাকার কথা মানে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হইলে জানতে হবে আর না জানলে সেটা বোঝা যায় আর কি যে মানে আমাদের কোয়ালিটির অবস্থা সেটা বোঝা যায় সেখান থেকে জাস্ট মানে গুগলে গিয়ে একবার সার্চ দিলেই হয় যে কোকা কোলা অ্যান্ড কেরালা ইভেন্ট বা কোকা কোলা কেস স্টাডি ইন কেরালা বা বা লার্নিং অফ কোকা কোলা ইন কেরালা যেইভাবেই সার্চ দেয় পেয়ে যাবে মানে টিপস তো দিয়ে দিলাম কোকা কোলা আর কেরালা এনিওয়ে so uh, developer support utility service these are important factor ajke amra khub beshi lomba korbo na ami bolchi je to ya shorty korbo etai last slide seta hocche site related factors site related factors je amar ekta bollam regional factor ekta bollam community consideration first e bollam je je region e ami business ta korte chai সেই রিজিয়নের সামগ্রিক অবস্থা কি অনেকটা ম্যাক্রো ইস্যুস দেন যে কমিউনিটিতে আমি সেট আপ করতে যাচ্ছি সেই কমিউনিটির আশেপাশে চতুর্পার্শ্বের অবস্থা কি সে ফর এক্সাম্পল ধরেন যে দেশে আমি বিজনেস করতে যাচ্ছি বা যে জেলায় আমি বিজনেস করতেছি ফার্স্টে সেটার কথা চিন্তা করলাম 
তারপরে আমি যে এলাকাটাতে ব্যবসা করতে যেতেছি সেই এলাকাটার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি পলিটিক্যাল সিনারিও কোয়ালিটি অফ লাইফ সেই জিনিসগুলো চিন্তা করলাম এবার আস্তে আস্তে একদম স্পেসিফিক আমার যে সাইট যে ঠিক যেই জোনটাতে যে অংশটাতে যেই পোর্শনটাতে আমি এবার প্ল্যান্টটা ইস্টাবলিশ করার ইয়া করতেছি সেই পোর্শনের ফ্যাসিলিটি কি কি দরকার ফার্স্ট সেখানে হচ্ছে ল্যান্ডটা ল্যান্ডের কোয়ালিটি কেমন ল্যান্ডটা কেমন কত নিচু ল্যান্ড বা কত উঁচু ল্যান্ড বা সেটা সেখানে আসলে কতটুকু ডেভেলপ করা লাগবে ল্যান্ডটাকে আমার ইন্ডাস্ট্রি সেট আপের জন্য ট্রান্সপোর্টেশনের ফ্যাসিলিটিটা ওই ল্যান্ডের সাথে কতটুকু আছে ল্যান্ড পর্যন্ত আসলে রাস্তা কত ফিটের রাস্তা আছে আহ সেই রাস্তা আসলে মেইন রোড থেকে কানেক্টিং রোড কতটুকু পুরোটাই কি থ্রু আউট মানে বিগ রোড আছে কিনা স্পেশাস রোড আছে কিনা আমার বড় বড় লরি যাবে সেই লরি আসা যাওয়া পাশাপাশি দুইটা লরি সে মুভ করতে পারবে সেই ফ্যাসিলিটিসটা আছে কিনা এনভারনমেন্টাল ইস্যুস তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে মানে ভেরি ড্রাই এনভারনমেন্ট অর ইয়া মানে আজকে আপনি শ্রীমঙ্গলে গিয়ে একটা ফ্যাক্টরি সেট আপ করার আগে তো একশো বার চিন্তা করবেন যে সারা বছর বৃষ্টি লেগে থাকে তো এইখানে আমি ফ্যাক্টরি সেট আপ করাটা কতটুকু ফিজিবল হবে এরকম এনভারনমেন্টাল ইস্যুস তো আছে লিগেল ইস্যুস আর দেয়ার যে ওই জায়গায় কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা এখন আপনি এগুলো তো আসলে ল্যান্ডের সাথে চলে আসে আপনি একটা ল্যান্ড কেনার আগেই তো অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় এটা সরকারি খাস জমির মধ্যে পড়ছে কিনা কোনো পরিত্যক্ত ইয়ার মধ্যে পড়ছে কিনা जस्टिओ देखे शेष कर दीची
ठीक है ग्रुपे शेयर लोकेशन प्राइमर कारो को प्रश्न आज के जो डिसकस कर लगे कारो को प्रश्न आ 